असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी आज के पाश्चात राष्ट्रचिंता विषय कोर्स कोर्ट तुम्हारे एकुश उन्नीस शून्य दिन ये विषय आज के फरीद आखार मैडम लेक्टे लेक्चार दीब से जन लक के संसदीय गणतंत्र जन बला क्यों तो संसदीय गणतंत्र हे शासन व्यवस्था ताते जनगण ही प्राधान्य पाए जनलक सब समय जनगण के सार्वभौमत जनगण के व्यक्ति स्वतंत्रवाद नहीं कथा बोले तो आगे हमें जनलक जीवन सम्पर्क आगे क्लस आज के एक बोल एवं तुम्हारा आगे लेकर एक एड कर कारण जीवन जो ना दाओ रचना बोले जो ना दाओ तुम्हारे यश्नि असम्पूर्ण थे जाए जनलोक जीवन एकटूखानी दीबे जी इंगलैंड अधिवासी छें षोलोश बत्री साले जन्मग्रहण कर विभिन्न समय विभिन्न रचना बलि जो रचना करगुलो तुम्हारा दिवे तर मध्य उल्लेख्य जगह आज है टू ट्रिटीजेस अन सीभिल गवर्नमेंट जगू आगल तुम्हारा दिवे दिए ही तुम्हारा शुरू कर जे जन लक के कैन संसदीय गणतंत्र जनक बला है तो प्रथम जिन्हे गणतंत्र का बोले गणतंत्र हे कि एक कथा जनगण के शासन आब्राहम लिंकने जो विख्यात उत्ति आज से कि जनगणर जो जनगण द्वारा परिचालित गणतंत्र की जनगण के सरकार तेल एन चले आस जन लक संसदीय गणतंत्र जनक क्यों बला है बस किस कारण ताके संसदीय गणतंत्र जनक बला है जेमन तीन जे प्रथम जो पॉइंट बोल जो आईन सभार श्रेष्ठत जे तीन टी अंग आज सरकार तरह मध्य आईन सभा अत्यंत मर्यादा दिए आईन सभार सदस्य हबें जनगण कर निवाचित तर का शासन विभाग दायबद्ध थे जवाबदेह करते तरह नेक्स्ट आज गण सार्वभौमतने जनगणर मत प्राधान्य दीते हैं तरह हे गणनवाचन तर गणनियंत्रित सरकार से सरकार सीमित क्षमता थे और जनगणर हाथ ही थे जनगण ही प्रकृत क्षमत मालिक थकबें नेक्स्ट आज निमतानिक गणतंत्र प्रवर्तन निमतानिक गणतंत्र की जे जख निवाचन माध्यम संख्यागरिष्ठ जनगण जख निवाचन अंश नहीं तरह सरकार गठन कर तक से सरकार तरह ही निवाचित प्रतिनिधिरा तर शासन तक शासन कर निमतानिक जो गणतंत्र प्रचलन चले आस चले बर्तमान पर्त तुम्हारा जानो देशों क्योंकि संसदीय गणतंत्र बर्तमान चालू रही है परवर्ती आसीज जनमत प्राधान्य जनगण के जनमत प्राधान्य दिए सरकार गठन सरकार कतदिन पर्त थे से जनगण निर्धारण कर जनगण जे सरकार के प्रतिष्ठित करा जो जनगण के चाहिदा मेटाते ना पारे पार्ले तो भलो तरा थे ना पार्ले जनगण ही तक क्षमता थे नाम ए रकम भाव जनमत प्राधान्य कथा तरह आसीज सरकार गठने जो प्रक्रिया निवाचन के सरकार गठन प्रक्रिया हिसाब से देखिए निवाचन माध्यम मन करें संख्यागरिष्ठ जनमत प्रतिफलन घटे और ये निवाचन माध्यम जनगण तर निजे जे सरकार आ से सरकार के तरा प्रतिष्ठित करें तर हे जनगण के कल्याण साधन तीन राष्ट्र के जनकल्याणमूलक राष्ट्र हिसाब से जनगण के स्वार्थ संरक्षण एवं व्यक्ति स्वतंत्रवाद के रक्षा कर करार दायित्व हे राष्ट्रे एभवे राष्ट्र के जनकल्याणमूलक राष्ट्र परिणत करार कथा तपे आज व्यक्ति स्वतंत्रवाद व्यक्ति स्वतंत्रवाद संरक्षण जनलक जीटी जे व्यक्तर अधिकार एवं तर स्वार्थ संरक्षण कर सरकार से व्यक्ति स्वतंत्रवर मध्यमे जनगण 
তাদের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা পাবে এবং কোনোভাবে তাদের এই অধিকারকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না নেক্সট আসি আমরা যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক তিনি যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রবর্তন করেছেন সেটা কোনো রাজনীতি ছিল না সেটা ছিল একেবারে সার্বজনীন এবং জনগণের মধ্যে সেখানে জনগণ সুখে বসবাস করছিল সেখানে তিনি বলেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রকমের স্বার্থ আসাতেই জনগণের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং তখন তারা সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তন হয় বলে তিনি মনে করেন এবং জনগণ একটি চুক্তির মাধ্যমে তাদের সরকারকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেন তারপর হচ্ছে যে উদার নীতিবাদের প্রবর্তক তিনি উদার নীতিবাদের প্রবর্তক তিনি মনে করেন যে সরকার কর্তৃক জনগণের অধিকার তো সংকুচিত করা যাবে না বরং এই অধিকারকে আরও অনেক বেশি সম্প্রসারিত করে একেবারে পরিবার পর্যন্ত সেটা নিয়ে যেতে হবে জনগণের অধিকার শুরু হবে তার পরিবার থেকে সমাজ তারপর রাষ্ট্রে এভাবে তিনি উদার নীতি মতবাদেরও প্রবর্তন করেন নেক্সট আসি আমরা এই পয়েন্টটি যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি তোমরা জানো যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হচ্ছে যে সরকারের তিনটি অঙ্গ আছে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিনটি অঙ্গকে তিনি বলেছেন যে এদেরকে তিনি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেককে তাদের কাজ পরিচালনা করতে হবে এবং তা একজন আরেকজনের কাজকে কাজের মধ্যে মাথা গলাবে না বা তারা স্বাধীনভাবে সবাই কাজ করবে এই মতবাদের মা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত এটি গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তারপর হচ্ছে যে সাংবিধানিক সরকার সাংবিধানিক সরকার হচ্ছে যে কীরকম যে যে এখানে সংবিধানের প্রাধান্য আছে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং যে সরকার তিনি জনগণের সম্মতির কথা বলেছেন যে সরকার জনগণের সম্মতি নিয়ে ক্ষমতা আসবে না সে সরকারকে তিনি বলেছেন যে অবৈধ সে সরকার কখনোই বৈধ হতে পারে না সরকার এখানে তিনি সংবিধানের প্রাধান্য দিয়েছেন যেখানে যে সংবিধানে লিখে থাকবে নির্বাচন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সব কিছুই এবং এভাবেই তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নেক্সট আসি আমরা সরকারের জনগণের অধিকারের জিম্মাদার সরকার জনগণের অধিকারকে সংরক্ষণ করবে এবং সম্পত্তি ছাড়া জনগণের অধিকার কখনোই সম্পূর্ণ হয় না এই সম্পত্তির অধিকারকে সরকারকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করতে হবে তাহলে জনগণের অধিকারও সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হবে বলে জনলক মনে করেন তো আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটি করলাম সেটি হচ্ছে যে জনলককে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক বলা হয় কেন তো আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখলে যে জনলক একজন অত্যন্ত আধুনিক মন মানসিকতার একজন দার্শনিক তিনি সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ তার জন্ম হয় ষোলোশো বত্রিশ সালে পরবর্তীতে তিনি তার যে চিন্তা চেতনা তার যেই মন মানসিকতা তার যেই তত্ত্বগুলোর মধ্যে তার যে মতামতের বহিপ্রকাশ হয়েছে তাতে সত্যি আজকে আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সুফলটা পাচ্ছি আমাদের বর্তমান সরকারও সংসদীয় গণতন্ত্রের সেটি কিন্তু সেই ষোলো সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলে গিয়েছিলেন এবং তার এই মতাদর্শগুলির জন্য তিনি পালিয়েও যেতে বাধ্য হয়েছিলেন যখন রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র যখন ইংল্যান্ডে আসে তো যাই হোক তিনি তার মতবাদে অটল ছিলেন বলে আজকে আমরা কিন্তু গণতন্ত্রের এই সুন্দর ব্যবস্থায় আমরা টিকে আছি এবং আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ টিকে আছে উদার নীতিতে আমরা আছি আমাদের অধিকারগুলো সরকার সম্প সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হচ্ছে আমাদের যে সম্পদগুলো সেটাও সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হচ্ছে তাহলে আমরা আজকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিলাম দেখে নিলাম যে আমাদের জন যে পার্টি যে জন লক্ষ্যে কেন সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক বলা হয় এখানে বেশ কিছু এম সি কিউ কোশ্চেন তোমাদের জন্য আছে যেমন ধরো যে নিউমতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রবর্তক কে উত্তর জনলক 
তারপরে আরেকটি এম সি কিউ কোশ্চেন আছে তোমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক কাকে বলা হয় তিনিও কিন্তু জনলক তারপর হচ্ছে উদার নীতি মতবাদের প্রবর্তকও কিন্তু জনলক তাহলে আমরা এই এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু মাথায় রাখবো যে কোন কোন কোশ্চেনগুলো আমাদের এম সি কিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আমি আবারও দেখা করব এবং তোমাদের ক্লাস নিব তোমাদের এখানে যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় তোমরা আমাকে জানাবে ম্যাসেঞ্জারে গ্রুপে তোমাদের সাথে আমি আছি তো সেই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ